Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Life is Strange. Hey, unterbrich mich nicht. She's wasted and nobody is looking out for her. Nobody learns at Blackwell. Ja, stimmt. Ähm, aber dann mach du doch irgendwas. She's wasted and nobody is looking out for her. Nobody learns at Blackwell. Warum hat das Spiel jetzt so auf diese drei Bänder? A bomb. Give me a break. Ich keine Ahnung habe, wie das funktioniert mit diesen Bongendingern. Aber es ich, ist okay. Ich, ich will es nicht wissen. Schreibt es mir auch nicht in die Kommentare. Nein, nein, nein. Es gibt Dinge, die muss ich nicht wissen. Surprise. Hayden is trashed. He would dose his own drink first before anybody else's. Is it me? What's up, Hayden? Uh, hi, hi. Look. Up in the sky, it's Super Max here to save the party. Have you seen Nathan? I just vaped some dank OG buds, so I can barely see you. Or are these hotties next to me? Do you want a hit? Nah. No. I want to find Nathan. Me too. He's supposed to be bringing some. Special party favors. I hope at the party you actually planned a party at the party. Not this week. So has anybody here seen Nathan? I guess you have to go ask everybody here, or you could sit down and take a quick hit. Da gehe ich lieber. What about Victoria? Yeah, go ask her yourself. I would, but like I said, I'm fucking ripped. Maybe you better take it easy tonight. <laughs> Whatever. I'm in this world to have fun. Try it sometime, Max. I finally get you and Dana to come out to a Vortex Club party, but you just want to lecture me? Gee, thanks, Mr. Madsen. How much fun did Kate have at your last party? Listen, Hayden. Just watch out for Nathan tonight. I think that's your job, Max. Come back when you're ready to have fun. Gut, von dir können wir wohl keine Hilfe erwarten. Na gut. Hi Taylor. Taylor really shows her Vortex Club spirit. Max, look at you go, girl. Taylor, have you seen Nathan yet? No, that's fine by me. He's been getting like too buggy and kind of scary. Victoria might know. What does Victoria say about that? She blows it off, but Vic is close with Nathan. They're more like brother sister, or something. She really cares about him. Is this why you want to be in the Vortex Club? No, Max. I'm like far from home at a great school. I want to learn things, make friends, and party. But when Kate was on the roof, I knew I'd gone too far. Kate was dosed at the last Vortex Club party by Nathan. So, you should avoid any drink here tonight. Trust me, I won't even drink my own water when Nathan is around now. He's a pharmacy simulator. I do have to go now. Look out for yourself, Taylor. And give my best to your mom. Oh, thanks, Max. She's doing great after her surgery. I'm glad to know you're looking out for us, too. Ja, irgendwie muss ich hier auf alle aufpassen. Bisschen anstrengend. Pass doch mal auf euch selber auf. That oxygen kit might come in handy if somebody binges. Okay, mehr können wir uns zwei Barmann. Mehr Barmann. So the Vortex Barman? VIPs get real alcohol at their underage bar. <lacht> Again. Chips and crackers. Spare no expense, Vortex Club. I know Victoria is next on Nathan's hit list. Should I warn her? No, Logan, you are not getting any action tonight. Or even a dance. Real fucking nice. Whoops. Um. Ich will, glaube ich, ganz gerne zuerst mit Victoria reden. Und dann gerne von diesem Logan. Sorry, Max. Vortex Club members only. Sorry. I'm on the guest list. I'm taking you off. Go fuck yourself, Victoria. I don't have time for this bullshit. Real cute, Max. 
And after I apologized to you the other day. Do you even have a clue what's going on at Blackwell? Kate Marsh tried to kill herself in front of you. And me. Everybody here. That's not my fault, Max. Don't you even try to blame me. I don't blame you, Victoria, but you know Kate had a church group and that she didn't party. So why did you send out that video? Oh, God. I swear we weren't even going to do it. Then we had some wine and got stupid. It's more than stupid. It's mean, hateful. Kate never did anything to you. And that didn't stop you from taking one last video of her on the roof. I deleted that from my phone. Maybe I'm not her friend, but I didn't get off on Kate attempting suicide. I'm not evil, Max. I believe you, Victoria, but I don't understand you. That makes both of us, Max. I always feel like I have to overcompensate. For what, I have no clue. I'm only here to become a photographer, not president. <laughs> du bist scheiße. Hm. Nett. You have talent, Victoria. You don't have to push people out of your way. You don't understand. My parents own a gallery. I know how this art game has to be played. It's brutal. No, it's it's art. You don't have to play their way. Mr. Jefferson doesn't talk that way, and, and he's famous. On point, Max. Thanks for admitting again that I have some talent. Not that I think I always do. I don't either, but... That's the choice you make. Hard to believe, but I don't always make the best choices. Do you think it's like fate we're not supposed to be friends? Ähm Ich glaube, es ist Schicksal, dass wir keine Freunde sind. Ich verstehe die Antwortmöglichkeiten nicht so ganz. Das ist nicht nötig, dass wir Freunde sind auf die Art. Wir sind keine Feinde. Maybe, but who says we have to be enemies? Whoever makes that decision. That would be us, Victoria. Well, Max Caulfield, I could always choose to let you in the Vortex Club. I don't think that's going to happen. But not for the reasons you think. Oh, you look so serious. Doch, da muss ich auch gar nicht Victoria, lange drüber nachdenken, ganz ehrlich. Your life is in serious danger. I know Nathan is your friend, but he is truly unstable and dangerous. He did drug Kate at that party so he could take her someplace dark. What? Nice try, Max. But I don't believe you. And why would he do that? That I don't know yet. But it was enough to make Kate want to die. And I think you're next. Max, that is crazy. Nathan is like one of my best friends. Yes, he takes serious meds, but that's not his fault. His family treats him like a total freak just because he has little meltdowns. They're not little anymore. They're deadly. I, I don't care if you hate me or not, but you have to believe me. You could have been a major bitch to me when I got hit with that paint, and I deserved it. Max, I don't hate you. I actually think you're one of the coolest people at Blackwell. Weird, what? but cool. You just don't know it yet. Maybe I'm jealous because you don't give a shit what anybody thinks, and I do. To be honest, Nathan has been freaking me out lately. He's not here, and I haven't seen him. Just make sure you stay away from him and stick close to your friends tonight, okay? I let you boss me around this one time. And I have other people I can go to for protection. Thanks for telling me this, Max. If what you said is true, then you be careful too. I've got my own protection. Um, text me if you need anything. I will. Thanks, Victoria. Au revoir. Ah, okay, gut. Das treibt jetzt wahrscheinlich die Geschichte auch voran, oder? Nein, okay. Nein, ich... Maybe there's hope yet for Victoria and me. I'm glad I warned her. I hope she's okay. Selbst wenn's... Da. Da. 
Kamera, beruhig dich. Selbst wenn es keine Hoffnung gibt, ich meine, man muss ja nicht unbedingt das Son of a bitch is not here. Werden. Where are you, Nathan? Aber das war für going. mich ehrlich gesagt gar keine Frage. Also natürlich war nicht sie, ganz ehrlich. No, Logan, you are not getting any action tonight. Or even a dance. Oh, Logan. wir reden trotzdem mit ihm. Can I talk to you for a second? Max, all right. I'll talk after you shake that booty for me. Ah, uh, no. Have you seen Nathan? I can't even get Victoria or Taylor to twerk. And you want to hang with Nathan? Why? None of your business. Oh, Max is dropping serious attitude on the dance floor. Logan, this is a swimming pool. In other words, you haven't seen Nathan. Ask Victoria. She always knows where he is. Why don't you ever want to see me, Max? You're so cute, and we never really talk. Talk about what? The next Bigfoots game. We could go out to the field. I could show you some moves. Give you a touchdown. Logan, don't make me hurt. Damn. That was way more exciting than a dance. Catch you later, Max. Das war seltsam. Wir reden nicht mehr darüber, okay? You dance worse than my dad. Yes, but I'm glad we... Dana ended up with Trevor. Okay, now that's hot. But yay, Max! I can't believe you showed up. Why didn't you tell me? We could have dressed up together. As you can tell by my outfit, I, I was in a hurry. Dana, have you seen Nathan around? Hell no, I've been dancing with Trevor. Come on and dance with us. <laughs> Look at Trevor trying to bust a move. <laughs> you guys look really happy together. I think we are. <laughs> He's so different than Logan. We actually talk about life. And he knows how to be safe. I hear you, Dana. But I want you to avoid Nathan if you see him, okay? I will if I want to have fun. I still feel sorry for him. He needs help, but not from his family. Mm hmm. What do you know about his dad, Sean Prescott? Uh, rich. And rich. And a dickhead, according to Nathan. The Prescotts can't buy a happy family or a happy club. Sounds like you're ready for a change. I don't need any club to be cool or have friends. Look at you. Plus, I like hanging with Trevor and his skater friends. No drama. That sounds like a plan, Dana. I'm glad Trevor is with you tonight. Thanks. The boy cannot dance, though. Look at that. No. I love that Trevor doesn't care how goofy he dances in the VIP section. Oh. So schlimm ist das jetzt auch wieder nicht. Oh, wie süß. Wie süß. Flaschen. No more bottles. Hm. The Vortex Club actually hired DJ Doom for the party. That VIP you know? section is so lame. I heard they wouldn't like Kate Marsh's Vortex Club. Who pays for all this shit? I feel selfish going to a party Hi. after this week. So Juliet hooked up with Zachary again? She better be careful so he doesn't pull any revenge for her or something. Zachary, if you mess with Juliet, I will kick your balls on a loop. <laughs> Ja. Das. Ach, da kannst du dann wieder ein bisschen nachdenken. Okay, sofort. Oh, that makes me want to pull a carry on the Vortex Club. Stylen <lacht> oh. Entschuldigung, ich wollte nicht stören. Ähm. Okay, ja, ähm, hoppla. Kate almost dead. Rachel dead. Enter the Vortex Club. Look at these entitled assholes. They don't give a shit about anybody. If that tornado came right now, I would just sit here and watch for a while. But I have to make sure Chloe doesn't go on her own rampage. I hate feeling this way. It's dark and angry. Oh 
darüber verständigt. Nachdem du jetzt da ehrlich gesagt alles durchmachst. Also ich glaube, da wird es jedem so gehen. Also dafür hältst du dich eh noch voll gut, finde ich. Also ich glaube, ich weiß nicht, wie ich in der Situation reagieren würde. Und gut, ich würde auf jeden Fall die Polizei rufen. So eventuell. Aber gut, das wäre ja dann langweilig. Also, Videogame und so. Ja. Sie. Gut, Chloe. Oh, gut. Chloe's hier. Oh, she obviously didn't find Nathan. Ähm. Okay. Ich dachte, ich muss mit ihr reden. Achso, linke Maustaste, um die Party zu verlassen. Okay. Chloe, Nathan isn't here. Nobody has seen him tonight. He's definitely not upstairs or in the lockers. Damn. Maybe he's hiding in his dorm. Then let's bail. Nathan can't hide anymore. So, you made it, Max. Oh, uh, hey, Mr. Jefferson. <laughs> Are you both okay? You look like you're on a, a mission. Oh, uh, I was just looking for Nathan. Uh-huh. I didn't know you were pals with him. I haven't seen him since this afternoon. He he seemed pretty upset. I think he's still quite upset over the, uh, the whole Kate situation. Yeah, that makes sense. Let's talk later, Max. I have to announce the winner of the contest. I do wish you would have entered. You have to build up that resume and portfolio, but I know you will. Thanks. I hope so. Okay, excuse me. I'm almost on. Get the hell out of here, Max. Das war strange. Okay, okay, everybody calm down. Thank you. Thank you. I appreciate it. I, look, I don't want to get in the way of the party, but it's time to announce the winner of the Everyday Heroes Contest. Before I do, I want to thank everybody who entered their photograph and everybody who thought about entering. Sexy. You are so hot. Now this is the most important step in being an artist. Sharing your work with the world. All of you represent Blackwell Academy and everything our school stands for. As far as I'm concerned, you're all everyday heroes. The envelope, please. And the winner is... Oh my, what a shocker. Victoria Chase. Oh my god! You don't deserve to win! Boo, Victoria! Woo! Come on, Thank you so much, Mr. Jefferson. It was your incredible photography that brought me to Blackwell, and I hope I can live up to your name and fame. I also want to thank all the students for being so dedicated in their pursuit. And I'd like to dedicate this prize to Kate Marsh. <laughs> She is the real everyday hero of Blackwell, and I can't wait for her to come back. Thank you. You suck, Victoria. Victoria, Victoria won. Thank you, Victoria. Big surprise. I can't believe she blackmailed no, Jefferson. This party was almost canceled well, because of what happened. Yes, I can. Who fucking cares? Rachel is still that. dead, and I want Nathan's punk ass. Club. Now! So Me too. Let's go check out the dormitories. Oh Christ, Nathan just texted me. He says there won't be any evidence left after he's done. Shit. We have to go to the junkyard right now. around, Chloe. Right. Just get ready to use your rewind fast if Nathan tries to jump us. Oh je. Jetzt wird's ernst. Ups. Aber der zweite Mond ist weg. Okay. Are you okay? We need to hurry and get that motherfucker. Yeah, yeah, yeah. <laughs> okay. 
Okay. Come on, come on. Nathan needs to die now. Oh, for God's sake, Chloe, you have to be quiet. We could die, okay? Könntet ihr bitte aufhören, vom Sterben zu reden? Ich will nicht, dass hier irgendjemand stirbt. Ich habe ein bisschen Angst davon. Ähm. Rachel. Rachel. Und ja, ich suche auch ein bisschen nach diesem einen Bild. Ähm, irgendwas mit ein, also mit, mit, mit Zaun und Mond. Ich schätze mal, dass wir den Mond von irgendeiner Perspektive oh, aussehen. Ich this place. Aber gut, ob sie jetzt noch wirklich ein Foto machen wird, das ist halt die Frage. Rachel, I will get your revenge. I swear. Das ist jetzt halt die Frage, gibt es hier noch überhaupt ein Foto? Weil ich glaube nicht, dass erstens mal wow, Beleuchtung. So creepy out here. Ja. Erstens mal die Beleuchtung ist ein bisschen schlecht für ein Foto. Und zweitens, ich weiß nicht, ob sie so in der Stimmung ist für Fotos gerade. Kill that little psycho. Hey, I can't focus if you're yelling. Please. Ja, außerdem. Irgendwas stimmt da nicht. Was wirklich, Nathan? Was dann? You're gonna suffer, Nathan. War das wirklich, Nathan? Wirklich? Also ich irgendwie. Ich weiß Max, nicht. Please hurry. Ja, ja. Huch. Hey, das war gemein. Oh Gott, Max, look. She's still there. Don't look, Chloe. Oh, no. Chloe, look out. What the fuck? Es wusste. Das Gespräch war so awkward, das. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie ich es wusste, ganz ehrlich. In dem Moment, in dem er aufgetaucht ist auf der Party, da dachte ich mir schon, okay, jetzt, das, das. Das ist. Oh mein Gott, Chloe. Also. Wow. Episode 4. Puh. Ähm. Ja, einiges. Ist, also, das war auf jeden Fall die längste Episode, kann das sein. Aber wahrscheinlich auch eben nur, weil wir Kate retten konnten. Und sonst wäre es natürlich kürzer gewesen. Aber. Also, Rachel ist wirklich tot. Und jetzt auch noch Chloe. Aber warum hat er. Chloe erschossen. Warum hat er sie nicht auch betäubt? Warum hat er nur Max betäubt? Oh mein Gott, und was ist mit Victoria? Oh, Leute, ich, ich bin gerade voll geflasht. Also ich würde am liebsten gleich weiterspielen, aber ich sollte aufhören, weil es ist schon ein bisschen spät. Wow. Ähm, ja, was gibt's zu sagen? Ich habe ehrlich gesagt, also, dass, dass das Reh verblasst ist, als man Rachel gefunden hat. War das Reh Rachel? Vielleicht so... Hm. Zeichen von Unschuld? Keine Ahnung, wie man das... Aber... Ja, also ich fand... Ich bin begeistert von der Episode 4. Also da ist so viel passiert, um ehrlich zu sein. Ich habe die ganze Zeit mir jetzt gerade überlegt, was ist in der Episode 4 alles passiert. Und In My Mind ist ein voll schönes Lied von Amanda Palmer. Das finde ich voll cool, das höre ich sehr gerne. Ähm 
Und ich dachte mir so, nein, das war doch in der dritten Episode. Und nein, das war in der zweiten Episode. Und nein, also es war in der vierten Episode, dass voll viel passiert. Man war in der anderen Realität. Man hat Kate besucht. Man hat die Hinweise, diese Suche, die, die war echt cool. Auch wenn ich ein bisschen verwirrt war. Aber gut, ich glaube, ich war einfach nur deshalb verwirrt, weil ich Nathan halt nicht als Hauptverdächtigen gesehen habe. Noch nie. Und offenbar war das auch richtig so. Nur ich frage mich, wie Jefferson in Nathans äh, Bunker kam. Oder war Nathan halt doch derjenige, der die Fotos gemacht hat, aber Jefferson derjenige, der halt dann Rachel verschwinden hat lassen, beziehungsweise getötet hat. Hat er mit ihr eine Beziehung? War er eifersüchtig? Das frage ich mich jetzt halt wirklich. Also was, in welcher Beziehung stehen Jefferson und Rachel? Und warum hat er jetzt Max betäubt und Chloe getötet? Warum hat er nicht beide betäubt? Warum hat er nicht beide getötet? Ja, ich weiß, Videogame und warum sollte man den Protagonisten töten, weil sonst kann man ja nicht weiterspielen und bla. Aber jetzt rein logisch gesehen, er hätte einfach Max auch töten können. Aber wie kaltblütig er das gemacht hat. Eigentlich schade, Mr. Jefferson war cool. Schon schade, dass er gerade der Antagonist offenbar ist. Aber interessante Wendung auf jeden Fall. Hm. Ja, ich bin absolut gespannt, was in der Episode 5 passiert. Also wow, es ist... Es, ich bin... Äh, ich bin gerade voll hibblich. Ich würde am liebsten echt weiterspielen. <lacht> oh, oh, cool. Nein, Life is Strange ist echt ein tolles Spiel, also ich bin immer wieder begeistert und ich danke euch für die Kommentare, für die fleißigen und ewig langen Romane, die ihr mir schreibt. Ich finde das so toll. Tut mir leid, dass ich nicht immer gleich antworte. Ich antworte, versprochen. Nur manchmal liest man so die Kommentare und denkt sich, ah, da möchte ich mir irgendwas Gutes dazu überlegen, was ich antworten könnte und dann verschiebt man das und dann wird später und dann wird es noch später und dann vergisst man es. Hust. Aber ich antworte noch darauf, versprochen. Ich antworte auf alle Kommentare und ich freue mich über alle eure Theorien und wirklich so spannend. Und ich finde es schön, dass ihr nicht genervt von mir seid, dass ich dauernd sage, Nathan ist nicht der Bösewicht, sondern dass ihr es versteht und dass ihr auch nicht mich irgendwie darauf hinweist oder mich gespoilert habt bisher. Das finde ich auch sehr gut von euch, weil Spoiler sind böse, ganz böse. Habe ich wieder bei Final Fantasy 15 festgestellt. Ich habe das Spiel nicht mehr angeworfen und ich wurde schon gespoilert. Äh. Naja, das ist eine andere Geschichte. So, jetzt will ich schauen mit meinen... Okay. Ah, cool. Du hast Chloes bitte angenommen, ja. Ich finde es jetzt halt schade. Das hätte man wahrscheinlich relativ am Anfang noch spielen sollen, weil jetzt natürlich, was ich auch machen werde, möchte halt jeder alles quasi durchmachen und deshalb spielt man die Spiele öfters und nimmt alle Entscheidungen. Deshalb sind die Prozentangaben... Auch nicht mehr so richtig. Aber naja, du hast Chloe's bitte angenommen. So wie 57 Prozent, da bin ich offenbar in der Mehrheit. Du hast Warren davon abgehalten, Nathan zu verprügeln. Da war ich auch in der Mehrheit. Niemand wurde verletzt. Ja. Aber gut. Man hat das so oft zurückspulen können. Und ich glaube, hätte man das wirklich sich versauen können? Es ist so richtig, dass man es auch nicht hätte ändern können. Egal, welche Antworten man genommen hat. Hätte man das wirklich? Möglich. Victoria hat deine Warnung geglaubt. Yay! Nur 8% haben sie nicht gewarnt, das finde ich schön. Du hast der Lisse geholfen, ja. Brav. Wie alle anderen auch. Du hast den Blauheer gerettet. Oh, du hast den Blauheer sterben lassen. Oh Gottchen, das arme Viech. Das heißt wahrscheinlich, wenn man es drinnen, also wenn man ihn nicht rausgelassen hätte. Du hast das Vogeln ist nicht gestört. Natürlich habe ich dich nicht. Gott. Du bist anders an Davids Akten gekommen. Du hast Davids Code gefunden. <lacht> ja, äh, warum schwer, wenn es auch einfach geht? Ähm, Kate hat dir geholfen, Nathans Zimmer zu finden. Kate hat dir nicht geholfen. Naja, wenn sie stirbt, dann kann sie einem nicht helfen, würde ich mal sagen. Du hast Daniel dazu motiviert, in den Vortex -Club, an der Vortex Club Party teilzunehmen. Oder oh, war ich in der Minderheit ein Cousant? Na naja, gut. Er passt vielleicht, aber er hat mit Brooke flirten können, das ist doch schön. Du hast eine Nachricht an Warrens Ta Tafel hinterlassen. Das oh, man hätte eine Nachricht hinterlassen können? 
Nein! Wieso sagt mir das keiner? Ich hätte voll gerne eine Nachricht hinterlassen. Wo hätte man das machen können? Och Manu. Du hast Nathans Pin herausgefunden. Manche haben das nicht gefunden. Das hätte man gemacht, aber dann wäre man doch noch gar nicht weitergekommen, oder? Wenn man seinen Pin nicht gefunden hätte, weil man ist ja dann an die Nachrichten gekommen und durch die Nachrichten wusste man dann, um welche Uhrzeit ähm, Nathan halt dort war, wo er war. Das ist seltsam. Nein, das ärgert mich jetzt voll. Man konnte eine Nachricht hinterlassen. Wo? Och, Manu. Haben meine Freunde das geschafft? Nein, auch nicht der Großteil. Interessant. Aber schön, dass mir das jetzt endlich angezeigt wird. Och. Aber wahrscheinlich hat man, hat man das so gut übersehen können, oder wie? Und ich war so stolz darauf, dass ich alles immer bisher entdeckt habe. Ja, es haben noch meine Freunde so gehandelt. Ja. 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 Okay. Hm. Ja, das, ja Leute, es ärgert mich am meisten. Ich bin Team Warren. Warren ist toll. Warren ist cool. Also, Warren ist genau mein Typ. <lacht> ja, Entschuldigung, Schatz. Ja gut, dann habe ich schon wieder Überlänge. Ähm, warte, wenn ich jetzt schließe, gibt es einen Sneak Peek in die äh, Episode 5, gell? Ja. Schauen wir uns mal den Sneak Peek in die Episode 5 an. Episode 5 Polarized. Ja gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns dann in der nächsten Episode 5 Polarized. Bis dahin. Tschüss.